أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إجاك نعبد وإجاك نستعين إهدين السراط المستقيم سراط الذين نعنك أي المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to all my respected uh, trainees now today on board on this training session with on the platform of higher education department dpi uh, in fact uh, first of all in the uh, very start of the session i am humbled to allah almighty who basically just me to share my some expertise and my knowledge with all your respected fellows in fact uh, in the very start of the session i'd like to share a uh, brief profile as far as my self is concerned so uh, we know each other and uh, so we can have an idea that how we are proceeding ahead indeed as uh, ppt is showing that i am aisha igbal i'm character training trainer and consultant head material development wing expert training institute lahore i have been working in this training field as a trainer from last 15 years and uh, indeed i am the part of punjab higher education commission as a trainer i'm working with qaid azam academy for educational development even then the curriculum development and uh, fadi government board as well i'm accredited training module developer from fadi government and government of punjab as well on the other hand as uh, education sector is concerned i'm working with leading universities their center of excellence Uh, for the faculty and uh, students development different intensive training skills based programs and uh, on the other hand we basically working as an organization with leading multinationals and national companies as per the corporate sector is concerned my core area of specialization is sustainability and capacity and capability skills that basically empower the professional and all the technical skills to form the different organizational structures their od structures like for example if i say my clientels uh, list is there part of pakistan pel hire golam farooq and group and industries gani glass and many other organizations where i am working as a od specialist so this is seems to be somehow my profile is concerned as per the training is concerned so now moving forward the what the topic we have today chosen by the higher education department for me that is basically problem solving scene making skill agar hum thodi si baat kare ki is topic ki significance ke itbaar se to is pe bahut sari baat aaj karenge inshallah ul aziz kyunki ye topic kyunki dekhiye main aaj training ke is bilkul startup ke andar aaj ye share karna chahungi ki aaj ye capacity building ki wo skills hain jo coaching ki mentoring ke kisi shakal ke andar हमारे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द टेक्निकल स्किल्स इन सम हाउ वेरी गुड मैनर टूवर्ड्स आर स्टूडेंट्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बिकॉज नाउ द टुडे एज वी टॉक अबाउट द टुडे सिनेरियो ग्लोबली ऑल द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट रीस्किलिंग एंड अप स्किलिंग ऑफ ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्सेज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर Uh, in kashmir house islamabad as well uh, uh, private performance and award accreditation in terms of training services that we are basically giving to empower the skills because as you know this jahan ke hum ek aise hain jahan hum jis social cultural environment ke andar hum survive kar rahe hain hum education systems ki baat karte hain to dekhiye ye bahut sari aise capacity build aap isko as a advantage ki you know why इम्पॉर्टेंट कंसर्न ये है कि आज हम जिस सफेयर के अंदर हैं वहाँ इस तरह का सिस्टम आपके लिए एक नेमत से कम नहीं है उसकी वजह ये है कि हम इन ट्रेनिंग्स को नॉर्मली जो पी एल टी प्रोग्राम्स का हिस्सा होती है गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की फॉर्म में हम एज ए लेक्चर लेते क्योंकि इसको प्रमोशन लिंक के साथ ट्रेनिंग साथ जोड़ दिया जाता है सो ऑल द ट्रेनिंग है सेशन एंड देव दो up to some extent it is learning and development now all the corporate sector is developing all leading brands basically they are developing their l&d departments jinke sath hum alignment hoti hai unke sath kaam hota hai jisme hum grassroots level par 
pre training post training assessments course development or unki jo entire uh, research work hai jisme kahan ho gaps hai jahan jo operational functioning hoti hai jinko further more kaise hum effective bana sakte hain that what we are doing right now wahan par is waqt different organizations may also do that is the public sector and private sector as well because i am also working with icm in pakistan uh, their faculty and pakistan software export board as well for the professional development dekhiye is topic ki significance ki jahan tak baat hai dekhiye ye topic ki significance training mein aapki capacity ko build up karta hai kyunki allah rabbul izzat ne hum sab ko ek inherited hame potential diya hai us potential ko zaya hone se bachane ke liye aur apna effective performance management ke liye this topic is much more important to know how kyunki dekhiye agar hum apne deeni perspective mein baat kare to hikmat momin ki gumshuda miras allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam ne farma diya ke hikmat jo hai wo momin ki gumshuda miras hai le isko le iska maana agar hum mein dekhe to dekhiye hikmat hikmat se ye cheez nahi hai ke hum sirf deen ke ilm ki baat kar rahe hain jitna मॉडर्नाइज स्पेक्ट्रम में हमारा दिन है हमारे दिन की डायमेंशन है उसका नॉलेज है आज आप यकीन कीजिए हम जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसमें जरूरी चीज क्या है कि देखिए इल्म में ना फिर हम ट्रेनिंग्स में बात करते हैं ना देखिए ट्रेनिंग क्या करते हैं इट सेल्फ इट गिव यू द इंटरक्टिव इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट दैट हेल्प यू आउट टू डिग आउट ऑल योर पोटेंशियल स्किल्स टू वर्ड योर ऑर्गेनाइजेशन towards your self development towards your self empowerment as well, oh, as per the skills is concerned kyunki dekhiye waqt aur halaat ke sath sath kehte hain ki agar hum ye dekhna chahte hain ki either we are successful in our careers or not ki hum apne career mein successful hain ya nahi us pe ek yardstick ye hona chahiye ki if after a few years and if we look into back few years back so hum खुद को एनालाइज कर सके कि इधर क्या हमारी स्किल्स में कोई इन्हांसमेंट प्रोसेस है भी कि नहीं और अल्टीमेटली वो उसी चीज़ से आता है कि मैं इस पॉइंट पर जैसे पहले आने लगी थी पर मैंने कहा चले कंप्लीट इस पर बात होनी चाहिए कि क्योंकि आई एम इक्वली वर्किंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स तो देखिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको एक इनलाइन कर रहा है एक बॉर्डर स्पेक्टर में डिफरेंट स्पेशलिस्ट के साथ जो आपको ट्रेनिंग इस वक्त एज ए लेक्चर दे रहे हैं विचुअल असिस्टेंट्स की शक्ल तो जस्ट टेक इट as an opportunity a golden opportunity as well to empower your skills kyunki dekhiye yakeeni taur par i personally believe that ki aap mujhse zyada achhi baat kar sakte hain aap mujhse zyada knowledgeable ho sakte hain inshaallah aur knowledgeable hain inshaallah on the contemporary ye learning environment bahut sari cheezon ko reshuffle karne mein help aayega kar sakta hai बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने में हेल्प आउट करता है क्योंकि हमारी ख्वाहिश होती है सिंपल मिनट्स अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन बनाए कि जिसमें इंडीड एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव पैकेज आपको दे सके कि बहुत सारी चीज़ें रैप अप हो जाए इस नाइनटीन मिनट्स के अंदर सो यही चीज़ें दो दो दिन पूरे फुल डे ट्रेनिंग इवन देन थ्री डेज आ वीक ट्रेनिंग भी हम कोर्सेज करवा रहे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ये स्किल आपकी सिर्फ प्रोफेशनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन तक मौजूद नहीं है देखिए हमारी जिंदगी एक कुरान मजीद की आयत से अपने सेशन का बाकायदा जो है वो आगाज करते हैं एक इंट्रोडक्टरी और प्रोल्यूड से रिलेटेड कुछ चीज़ें आई हैव शेयर विद यू लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में इर्शाद फरमाते हैं सूर्य मुल्क की आयत नंबर एक और दो में तलावत करूँगी आपके सामने और इसी को इसी नुक़ नज़र से हम अपने सेशन का इशारा आगाज करते हैं इस टॉपिक के सिग्निफिकेंस को कैसे हम अपने कुरान की तलीमत से जोड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी में इस स्किल को हासिल करके इसको प्रैक्टिस करके हाउ वी कैन बी कैपेबल टू आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एज वेल हाउ वी कैन बी आर प्रैक्टिसिंग आउट स्टैंडिंगली ग्रेट प्रोफेशनल इन आर रिस्पेक्टिव फील्ड हम जिस भी किसी फील्ड के अंदर अल्लाह तला कुरान मजीद में फरमाते हैं बसमी الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أجكم أحسن وعملا وهو العزيز الغفور نهاية بزرق برتر هو جسد هات من كائنات في سلطنة وهو هر شيء فرق درك رفتانه جسم الموت وزندقيكو إيجادها 
تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دے گی تم میں سے کون دے کر عمل کرنے والا اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے بھی والا بھی اب اس کے اندر ہم دو ٹاپکس کو اٹھا دیں والحیات بیبلوکم ایکم احسن والا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زندگی کی تخلیق کا معجب اللہ کی عزت آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ آزمائش کو جوڑ دیا آزمائش ڈفیکلٹیز پرابلمس ایشوز ہماری سب کی ذاتی اور پروفیشنل لائف میں آن گوئنگ پروسیس کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے دیکھیے اس ٹاپک کی سگنیفیکینس اگر ہم اس پہ بھی بات کریں یہ پرابلمس ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں ہماری لائف کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں دیکھیے جہاں شروع میں میں نے بات کر دی کہ مومن کی میراث ہے کہ وہ حکمت کو تلاش کریں دیکھیے ہم علم نافع کی جو بات کرتے ہیں نا علم نافع ہر وہ علم ہے جس کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی کہ علم نافع کیا ہے ہر بینیفیشل علم جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے اپنی پرابلمس کو کوپ کرنے کے لیے وہ آپ کو ایسی کوپنگ اسکلس فراہم کرے دیٹ یو مسٹ بی کیپیبل ٹو امپاور یور سیلف آپ ان ڈفیکلٹیز سے باہر آ سکیں ہم ان سے باہر آ سکیں اس کے لیے ہم کوشش کر سکیں اور اب اس پرابلم سالونگ کو ڈسین میکنگ میں کیونکہ دیکھیے سیشن کے اسٹارٹ اپ میں میں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ کو دے رہی ہوں پھر سیشن ہائی لائٹس پہ چلے گی آج کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ آج ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز میں سیشن کو اسٹارٹ کیا جائے کہ تاکہ ہماری برین سامنے اسٹارٹ اپ سے شروع ہو جائے اس میں بہت ساری اور بڑی انٹرسٹنگ سی ایکٹیویٹیز آئی ہیو ڈیزائن فور یو کہ آپ جہاں جہاں موجود ہیں کیونکہ یہ بات بڑی ایک امپورٹنٹ کنسرن ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیشن کے آپ پراپر نوٹس لیجیے گا اس اس کے پراپر پی پی ٹیز وغیرہ تو آپ کو مل جائیں گی ان شاء اللہ سسٹم سے اے جی ڈی کی طرف سے مل جائیں گی بٹ آن دا ادر ہینڈ اپنے پروفیشنلی نوٹس کو ڈراپ آؤٹ کیجیے گا کیونکہ اسی سیشن کی ڈسکشن سے ایک اسسمنٹ فارم میں ایک کوشچن جو ہے وہ فارم کیا جاتا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ اچھے سے اس جو ہو سکے اور وہ فلوٹ کر دیا جاتا ہے آپ کا آفٹر دا پیرنٹس ان کی نیوز کی پیرنٹس کے بعد تو آپ ان کے پراپرلی اپنے قلم اور اپنے پیپر کے ساتھ اپنے نوٹس لازمی بنائیے گا میں آپ کو ایک منٹ دوں گی آپ جلدی سے ایک ڈرا کر لیجیے چار پانچ چھ بلٹس جب ہم اور آپ کا بات چیت کا سلسلہ ہوتا ہے سو وی کین ہیو اے ڈسکشن اباؤٹ دیٹ یو جسٹ نو ڈاؤن دا کوشچن واٹ آئی ہیو فور یو دیٹ از بیسیکلی ہاؤ ان ڈسپ بہیویئرس ڈسٹارٹ اینڈ ڈسٹرب آر نارمل فنکشننگ اینڈ آپریشنل لائفس آف ایوری ون کس طرح سے اگر ہم انڈسیسو ہوتے ہیں ہمارے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے ہم موقع پر فیصلہ نہیں کر پاتے اور فیصلہ کرنے میں دشواری کا سامنا رکھتے ہیں دیٹ میں کس طرح کی پرابلم کا سامنا زندگی میں کرنا پڑتا ہے ایز ویل اس میں جلدی سے دو چین بلٹس پوائنٹ بنائے چاہے آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جو بہت انڈسیسو لائف ہے اور اس نے کتنے نقصانات اس نے بیئر کی ہیں اپنی لائف میں کتنے نقصانات کو برداشت کیا ایز پر دا کریئر از کنسرن ایز پر دا پرسنل لائف از کنسرن مے بی دا میرٹل لائف از کنسرن ایون دین دا ریلیشن شپ مینجمنٹ از دیئر ادھر دیٹ از دا آرگنائزیشن اسٹرکچر ان ہرارکی از دیئر سو ہاؤ انڈسیسو اپروچ ان لائف ڈسٹرب آر لائفس آن دا ہول ایز ویل آئی ایم جسٹ گیونگ دا ون منٹ پلیز رائٹ ڈاؤن دی نوٹس جی ویل تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس پہ آپ ضرور نوٹس کو میرے سے اینڈ آف دا سیشن پہ ضرور شیئر کیجیے گا مجھے بہت خوشی ہوگی ان فیکٹ واٹ اباؤٹ دا سیشن ہائی لائٹس آج کی جو ہائی لائٹس ہیں آج کے اس ٹاپک میں ہم کیا چیزیں کریں گے سب سے پہلے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس کس طرح سے فارمولیٹ ہوتا ہے اس میں کس طرح کے تھنکنگ ماڈل کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنی ذات کے اندر اور ہم کیسے اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کریں کہ ہم ایک اسکلفل مینر میں ہم پروڈکٹیو تھنکنگ اپنی لائف میں اڈاپٹ کر سکیں اڈاپٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے ہاؤ وی کین ارن دس اسکل اس کے بعد ڈفرینٹ سچویشن ویریبلس پہ بات کریں گے 
پھر ڈفرینٹ جو کمپلیکس پرابلم سالونگ کے ویریبلس ہیں وہ کس طرح سے ریڈیٹ کیے جا سکتے ہیں کس طرح سے ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جا سکتا ہے ان آر لائٹس پھر ڈفرینٹ ہم ڈیٹیکٹو اور ریزننگ پیٹرنس کو بات کریں گے کہ اوور آل ایک پرابلم سالونگ کی اسکل کو ارن کرنے کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے کس طرح کی پرابلمس ہماری لائف میں آتی ہیں ہم انہیں کس طرح ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے فورسی کر سکتے ہیں اور ہم ایکشن فیزز کس طرح سے بنا لیں کہ ہم انفیکٹ ایک اچھے پرابلم سالور بن جائیں ہم ڈسیزنس کو لینا سیکھ جائیں ہیو اے بگ ود اے ہیوی بگ ہارڈ انفیکٹ اس کے بعد آن دا ادر ہینڈ بہت سارے فیکٹر امپروو ہو جائیں گے جو آپ کو پریکٹیکل لائف میں ہیلپ آؤٹ ہوں گی انشاءاللہ آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی اور آپ کی پرسنل لائف میں اور آن دا ادر ہینڈ ہم ایک بڑے ہی میجر کمپوننٹ پہ بات کریں گے آزمائش یا problems, difficulties کی dimensions بہت بڑی ہیں یہ ایک ایسا ورڈ ہے جس میں بہت ساری چیزوں کو سمایا جا سکتا ہے وہ کیسے مائٹ بی دیٹ کین بی دا فائنینشیل کرانچ مائٹ بی یو می آر سفرنگ ود سم ہیلتھ کنسرنس ہیلتھ ایشوز ایز ویل مے بی سم فیملی کنسرنس فیملی ڈسپیوٹس اینڈ ایون دین دا آرگنائزیشن اسٹرکچرس کے اندر اگر کوئی لیگ پولنگ اور تھوڑا سا انجسٹس کی صورت حال نظر آتی ہے ایمپتھی نہیں ہے رسپانسبلٹی نہیں ہے تو بہت ساری زمین کے اندر پرابلمس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن سب سے پہلے اب آئیے تھوڑا سا ہم سیشن میں اپنے آپ کو کنفائنڈ کرتے ہیں آپ ایک ایرو دیکھ رہے ہوں گے ہماری سلائڈ پر وزیبل ہے آپ میرے ساتھ ساتھ ان لائن رہیے گا تو یو وی کین ایزیلی انڈرسٹینڈ دا ہرارکی ہاؤ وی کین سالو دا پرابلمس اس پرابلم کو سلوشن کرنے کے لیے انڈیڈ ہم کو ہمیں کرنا کیا چاہیے دیکھیے سب سے پہلے ضروری چیز جو ہے جو کسی بھی مسئلے کے حل کرنے کے لیے ہوتی ہے دیٹ از بیسیکلی ڈیفائنڈ کیونکہ میں نے بہت سارے کوشچن سم ٹائم لوگ کرتے ہیں آپ یقین کیجیے نارملی ایشو کیا آتا ہے کہ ہمیں سم ٹائم کمیونیکیٹ کرنا نہیں آ رہا ہوتا ہے وی آر آن ایبل ٹو ڈسکرائب واٹ دا پرابلم از وہ پرابلم ہماری پروڈکٹیوٹی کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیں کام بھی نہیں کرنے دے رہا ہوتا آرگنائزیشنس کے اندر بھی ایک کھینچاؤ اور تناؤ کی صورت حال ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی تو سم ٹائم ہم خود ہی اس کو ڈگ آؤٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ مسئلہ اٹ سیلف ہے کیا تو سب سے پہلے ہمیں ان لائن کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا پرابلم اٹ سیلف ہے کیا کہ ہمیں بتانا آئے کہ واٹ دا ایشو بھی ہے آپ جیسے دیکھیے اف وی ایکسپیڈائڈ دس کانسیپٹ آپ جیسے ایک بچے کو دیکھتے ہیں ایک ٹاڈلر کو دیکھتے ہیں ایک اڈلٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو جو بھی سمجھ میں آتا ہے جن الفاظ کا انتخاب وہ کر سکتا ہے اپنے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے جن ایکسپریشن کا سہارا لے سکتا ہے ہی ٹرائی دا لیول بیسٹ وہ اپنے مسئلے کو بیان کرتا ہے اور اس کو پھر ہم انڈرسٹینڈ اور پرسیو کرتے ہیں سب سے پہلے پرابلم کو ڈیفائن کیجیے اٹ سیلف پرابلم ہے کیا اب نیکسٹ اسٹیج پہ اگر ہم بات کریں ڈٹرمن ڈٹرمن کرنا کہ انفیکٹ اس مسئلے کو پیدا کرنے کے لیے واٹ آر پرابلم کریٹنگ کریٹنگ فیکٹرس اس مسئلے کو پیدا کرنے میں جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ مسئلے کو گرو اپ کرنے کے لیے یہ مسئلہ آہستہ آہستہ جیسے ایک پلانٹ گرو کرتا ہے ایک بیج ڈالتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بڑھتا جاتا ہے ڈفرینٹ ہم اس کی کھاد ڈالتے ہیں ڈفرینٹ طرح سے اس پودے کا خیال رکھا جاتا ہے اس کی کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے اس کو موسم کی سختی سے بچایا جاتا ہے آہستہ آہستہ وہ گرو اپ ہوتا ہے اسی طرح سے جب پرابلمس کے اندر ڈفرینٹ فیکٹرز انوالو ہونا شروع ہوتے ہیں ڈفرینٹ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں کسی بھی اینڈ پہ تو وہ پرابلمس گرو کرنا شروع ہو جاتی ہیں تو وی ہیو ٹو ڈٹرمن ہمیں اس بات کا تعین کر لینا ہے ان فیکٹ واٹ آر دا پرابلم کریٹنگ فیکٹرز آپ ان کو تھوڑا ہائی لائٹ کر دیجیے دیکھیے ہماری زندگی میں بہت سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ہماری آرگنائزیشن میں کچھ چیزیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل ان ایڈریس ہو ان کو ایڈریس کرتے ہی نہیں کہ وہ پرابلم سالو کیسے ہو تو الٹیمیٹلی ان عوامل کو ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے 
अब देखिए इसमें यह जरूरी है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं कि आइडेंटिफाइंग स्टेज पे आ जाए आइडेंटिफाई में जो आपने जो फैक्टर्स आपने डिटर्मिन कर लिए जो प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का बाइस आसान अल्फाज में ले लीजिए कि जो मसाइल जो जल्दी पे तेल का काम कर रहे हैं वो मामले को और सवेयर कर रहे हैं दे आर गेटिंग द वर्स द कंडीशन इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी ऑन द वर्स कंडीशन वर्स स्टेज अब उन एलिमेंट्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो मेन की पिलर्स हैं या ऐसे एलिमेंट्स जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं जिनको एड्रेस पहले किया जाना चाहिए उनको मेजर और माइनर्स के अंदर आप सेग्रीगेट कर लीजिए उनकी सेगमेंटेशन आप थोड़ी सी बना लीजिए अब देखिए बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी ट्रेनिंग क्या क्या फायदा हुआ या फिर आपको सम एक्सटेंड ये तो आप थ्यूरी पढ़ा रहे हैं यस आप अपने क्लास रूम्स पे जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं आप सबसे पहले थ्यूरी पढ़ाते हैं फिर उसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं देन वी कैन हैव सम बेटर आउटकम्स देखिए सबसे पहले ये थ्यूरिटिकल जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ आर प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रैक्टिकल स्किल्स में हमारे ये शामिल हो जाता है क्योंकि देखिए हम जिंदगी में जहाँ बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं लेकिन हम कभी भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ तोज्जो के साथ हम कभी उसको बैठ के उस पर वर्कआउट नहीं कर रहे होते हम उस पर कोई प्लानिंग नहीं कर रहे होते अपने एंड पे जो हमें कर सकते हैं उसके बाद प्रायोरटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि फिर आप प्रायोरटाइज कर लीजिए कि आपको किन एलिमेंट्स को पहले एड्रेस करना है और किन एलिमेंट्स को आपको लेटर ऑन पॉलिसी के तहत आपको उन पे वर्कआउट करना है ताकि इन प्रॉब्लम्स का जो एंड है जो एंड सोल्यूशन आपको रिक्वायर्ड है उसको हासिल किया जा सके लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ऑल्टरनेटिव क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जब एक स्ट्राइक करते हैं किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए तो अल्टीमेटली रिजल्ट या आउटकम हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो जैसा हम चाह रहे होते हैं जैसा हम प्लान कर रहे होते हैं ऐसा नहीं होता है तो प्रायोरटाइजेशन के साथ साथ ऑल्टरनेटिव को जेन में रखें कि अगर एक स्ट्राइक से वो काम नहीं हल हो रहा तो देन वट द ऑल्टरनेटिव या मुतबाद हमारे पास क्या है देन वी कैन इंगेज इन आर लाइफ उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के क्योंकि देखिए अगर आप एज ए टीम लीडर काम कर रहे हैं आप किसी लीडरशिप रोल में हैं तो अल्टीमेटली जहाँ आपको अपनी सीट से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल को हल करना है देन ऑफ कोर्स यू हैव टू कैटर ऑल ऑफ योर सबॉर्डिनेट्स योर कॉर्पोरेट रिलेशन योर प्रोफेशनल को लीग्स एज वेल यू हैव टू हैंडल देयर प्रॉब्लम एज वेल एज यू आर वोटिंग एज ए टीम लीडर सो दिस स्किल इज सम हाउ ग्रेट इन्फ्लुंशल टेक्निक and skill that indeed help out for the professionals to be successful or the failure in their careers as well to ab uske baad problem solving ka dekhiye hum bahut sare problems ko jante hain unko prioritize bhi karte hain pata hota hai ko address karna hai but where the flaw we find out that is basically the implementation process usme hamara ya word note down kar lijiyega follow up mechanism hum cheeze ko follow up nahi karte hum ek bahut zyada आम तौर पर हमारे मसाइल के बढ़ने की बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जब प्रॉब्लम कहीं पीक पे पहुंच जाता है ना हम उसको एड्रेस तब करना शुरू करते हैं सो दैट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप जो भी चेंजिंग लाना चाह रहे हैं उस मसले को हल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहाँ पर आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए लोगों का फीडबैक सिस्टम वो आगे इसको बहुत डिटेल से इन शाह तला जो है वो बात आगे हम कंटिन्यू करेंगे सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड अब एक जल्दी से वन मिनट की या हाफ मिनट की मैं एक्टिविटी आपको दूंगी आपने इस पर लिखना जरूर है मैं मैं यकीन ये मानिए अभी कल के सेशन में भी एट द एंड ऑफ द सेशन पार्टिसिपेंट्स ने बड़ा इस पर क्विक रिस्पॉन्स किया कि हमने इस पर यह लिखा है और हम इस तरह करते हैं हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम आप इसको इमेजिन कीजिए जस्ट मेक इमेजिनेटिव स्किल्स इमेजिन कीजिए कि जब आपको किसी भी तरह का कोई मसला अनसर्टन आ जाता है कि प्रॉब्लम आपके लाइफ में आती हैं आप क्या करते हैं चले मैं एक मिसाल से आपको इसको क्लैरिफाई करते हैं For example, you think of a person who reaches out with a problem in his life. इसको कोई problem all of a sudden आती है और वो शख्स जो है वो bump up हो जाता है वो इंतहाई शिद्दत वाले रवैये के साथ गुस्सा करना शुरू करता है वो shout करना शुरू करता है वो अपने आसाब पर जो एक control होता है उसको खो देता है और फिर ऐसे मौके पर वो किस तरह के डिसीजन्स करता है तो आपका quick response क्या होता है क्या आप काम डाउन हो जाते हैं सो जस्ट राइट अपाउट योर ओन आप अपने बारे में लिखिए ताकि हम कुछ चीज़ों को डिग आउट कर सकें ना 
कि देखिए हम स्पॉट एनालिसिस की बात करते हैं ना कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए हमें अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए तो ऑफ कोर्स इफ वी कैन नो अबाउट आवर वीकनेसेस सो ऑफ कोर्स वी विल बी एबल टू हैंडल ऑल द वीकनेसेस जी आप स्टार्टअप कर दीजिएगा कोई तौर पर इस पर कुछ लिखिए आई एम गिविंग यू वन मिनट प्लीज कंटिन्यू करते सेशन मेरी तरफ आजान हो रही है नमाज असर इसके आजान के एहतराम में कुछ तक आधे मिनट का वक्फा है सेशन को रिज्यूम करते हैं यकीनी तौर पर आपने कुछ पॉइंट आउट नोट डाउन किए होंगे अपनी जात के बारे में कि हम आप जब प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं तो आप किस तरह से उसको रिएक्ट करते हैं आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा तो अब देखिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की टीम बीच के अंदर है तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये होता है क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में कुछ डिसीजन लेना इसके बारे में कुछ फैसला लेना इसके बारे में कुछ स्ट्रैटेजी को प्लानिंग करना कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है इसके सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न जो होता है दैट इज द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस आप आइडेंटिफाई करें इंडीड वट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम वट इज बेसिकली द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम दैट इज बेसिकली मेकिंग द हर्डल्स इन माई स्मूथ फंक्शनिंग सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले जरूरी चीज जो है वो क्या है यू हैव टू जस्ट मेक अ डिफरेंस फैक्ट और ओपिनियन क्योंकि देखिए हम समटाइम्स इमोशनल इतने ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि हम थोड़ा सा बाइसनेस का रवैया फेवरेटिज्म का रवैया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समटाइम्स आपकी अपनी रिलेशनिंग ट्रस्ट वर्दी रिलेशनिंग होती है लेकिन समटाइम वो ही आपको भी ट्रैक कर रही होती है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अब देखिए कुछ फैक्ट्स होते हैं कुछ ओपिनियंस होते हैं अब देखिए ओपिनियंस जो होते हैं ऑल द टाइम वे आर मच मोर इन्फ्लुएंशियल चीजों को हकाइक की नजर से देखना शुरू करें अब यहाँ पर आप पॉइंट आउट नोट डाउन कर लीजिए स्पेस दे अगर हम ये चाहते हैं ना क्योंकि आमतौर पर लोग एंड ऑफ द सेशन ये सवाल पूछते हैं कि कैसे हम फैक्टर ओपिनियन को डिफ्रेंशिएट कर सके क्योंकि समटाइम इंसान नहीं कर सकता तो वो या ह्यूमन बींग्स इसके लिए सबसे अहम चीज ये है कि आप स्पेस देने से मुराद ये है थोड़ा सा खुद को टाइम दें अपनी सेल्फ के थॉट्स के लिए सेल्फ लेवल के अपनी थिंकिंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए कि व्हाट इज बेसिकली थिंग अपनी ऑब्जर्वेशन को बहुत क्लीन बनाना अपनी जो ऑब्जर्वेशन है लोगों की पीपल इंगेजमेंट के अंदर आप उस ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करके उस पर अपना एनालिसिस डेवलप कर सकते हैं ये चीज़ आपको बताइए स्पेस देने की 
कि देखिए बहुत सारे बिहेवियर फैसे कोई चीज़ करवाते हैं कि आप देखिए कि इन डी कितने इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि हम थोड़ा सा भी स्पेस को पूरी नहीं देते अब आप डिसीजन लेते हैं लाइफ के अंदर जब अब आप डिसीजन लेते हैं उसके अब उस वक्त जब हम अब आप को रिस्पॉन्सेस देते हैं ना उस पर बगैर सोचे समझे क्वालिटी क्या होता है फिर वी बोर रिलेटेड प्रॉब्लम तो क्या होता है बहुत सारे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम और साथ क्रिएट हो जाए और इसको करें कैसे हम फैक्स और ओपिनियंस के लिए एक पोल बना लीजिए आप अपनी टीम के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम एक पिछले साल से समझते हैं इसको कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं जहाँ पर एज ए टीम लीडर रोल में आप मौजूद है एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आप एज ए हेड ऑफ यूनिवर्सिटी हेड ऑफ कॉलेज आप उसको रन कर रहे हैं तो इंडी आप एक पोल बना लीजिए और आपके पास डिफरेंट जो फैक्टेशन और इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है आपके पास डिफरेंट चैनल्स लोग आपके पास एक्चुअल और इसमें फिर आप डिग आउट करते हैं जब आप पोल बनाते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे कंपनीज को हाईलाइट कर लेते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत सारे बैरियर बन रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप रूट कॉज तक तक पहुंच जाते हैं अब देखिएगा अब देखिएगा क्रिटिकल थिंकिंग मॉडल जैसे मेरे अभी पिछली स्लाइड पर हमारी डिस्कशन एक खुद को स्पेस आप तो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं उसके लिए थोड़ा सा बात अब देखिए हम बात करते हैं बिलिजे नमाजों के अफार हार में हजों के वक्त खास वस्फ अका कर मिसको एक बंदा अपने रब से ऐसी मुलाकात करता है जहाँ दुआएँ रद्द नहीं की जाती जहाँ पर आप अल्लाह से एक ऐसी ताल्लुक को डेवलप कर लेते हैं वो क्या चीज़ है दैट इज बेसिकली द कॉन्सेंट्रेशन दैट इज बेसिकली द फोकल कंसनट्रेशन विद योर अल्लाह अल्लाह इसमें आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं अपनी गलतियों को इस्लाम को फोकस करते हैं अपनी कोताहियों का शर्मिंद होता होते हैं क्यों क्योंकि उस वक्त सब आपको फोकस कराते हैं इसी टाइप से हम लाइफ के लिए थोड़ी को कहने के अगर हम चाहते हैं तो थिंकर बन जाए चीज़ों को मुख्तलि एस्पेक्ट से सोचने की सलाहियत को जागर करना है अब देखिए कुछ लोगों के अंदर ये अल्लाह तला ने एक गिल्ड या क्वालिटी बहुत ज़्यादा दी वो चीज़ों को अरालू और अच्छे से जगह हल कर सके प्रॉब्लम को हल करने के लिए जस्ट ये तुम्हारा किस हवाले से ट्रेवल ट्रेवल टाइप है तो साइकोलॉजिकली टारगेट करने के लिए उनको वैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा नहीं नहीं ठीक है इसको पूरा करो ना पहले तो पूरा कर लो बाद में देखते 
in a confused behavior and discipline.
अब एक कुछ लोग बड़े गुड लिस्नर होते हैं लोगों के मसाइल वो लोगों के मसाइल लोगों के इश्यूज को इतना क्लीनली ऑब्जर्व करना जानते हैं वैल्यू जो उनका वैल्यू जो होती है उनकी जात जात की तो वो लोगों की बात को सुनते हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं रिप्लाई करते हैं कुछ वही लोग जो बहुत एग्रेसिव होते हैं जो बहुत हाइपर टेंसिव होते हैं मल्टीपल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो प्रोडक्टिव थिंकिंग होती है उसमें उनका अपना सेल्फ फिर आप उसको अभी मैं ये बता रहा था बाकी प्रॉब्लम सोल्यूशन वहाँ पे ना टेक्स्ट की फॉर्म में लिख देना है बस लिख के एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करनी है उसको बता देना तो वो बता देना बस वीडियो में बता देना प्रेजेंटेशन थोड़ा ही सी बस छोटी सी पहले प्रॉब्लम क्या है सोल्यूशन क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या यहाँ से आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे मोर थीम्स पे जाओ और यहाँ पे आपको जो आपके मुताबिक अच्छा लग रहा है वो वाला चूज कर नहीं उसने यहाँ से लिया हुआ है यूज किया हुआ है हमारी लाइफ स्मूथ हमारी लाइफ एक फंक्शनल हो जाती है एक स्मूथ वे में चलती है जिससे क्या होता है देखिए ऑन द अदर ये देखिए इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस पता क्यों जरूरी है हमारे जो बहुत सारे ये उसने ये वाला यूज ओवर पावर की है हम बेंटली हम बेंटली ना ज्यादा स्ट्रेस ना ज्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से ये देखिए वो इशू था ये बच्चों वाला ये नहीं अच्छा ये थोड़ा फिर ये मेरे बंदे तुम भी रहमत से ना उम्मीद मत करो मैंने तो मत करो आप एक्सपीरियंस कीजिए कांसेप्ट एक ये यूज किया हुआ है और जो दूसरी मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने एक में लॉरा मिक्स में यूज किया ये वाला लॉरा मिक्स में दूसरी में ये वाला लॉरा मिक्स में कलर्स वाला चार एक में ये ये यूज बड़ी बेजर रीजंस जब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट शेयर करते हैं उसकी बेजर रीजंस ये होती है कि उनकी जो अपनी विल पावर होती है वो चीजों को एक्सेप्ट करने की उनको रिजेक्ट करने की उनके साथ डील करने की दे आर वीकर इन देयर डिसक्वालिटी दैट्स व्हाई दे आर दिस कमिटिंग दिस साइड एज टू गिव अप देयर लाइफ्स या वे ऐसा अगर खाली है इसी प्रॉब्लम की या इसी प्रॉब्लम की खाली है इसी स्किल की कमी की वजह से क्योंकि बीमार है थोड़ा सा आगे चलते हैं हाँ इसने अपने मुताबिक कम खाया था लेवल ऑफ इंटेंसिटी के बारे में आपको उससे फूल नहीं कर सकते आपको उससे परेशान नहीं होना है कंसर्निंग चीजें हैं उनको डिवाइस करना है बहुत अच्छी चीज़ है दुनिया में बहुत से ऐसे लोगों के बारे में आप रिसर्च करेंगे अच्छी गुड प्रॉब्लम सॉल्व कर दूसरे के साथ रब को जब मिलाते हैं उसके बाद आप अपने फोकस को मेंटेन करें के लिए उस प्रॉब्लम के लिए तो उसका फॉलो अप लीजिए उसका फॉलो अप लीजिए फिर फोर्स ही कीजिए कि फ्यूचर में आपके इन स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेटेजिकल आपकी जो प्लानिंग है अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप फोर्स ही कर सकते हैं अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है okay. उसे पता है कल भी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट अगर मैं ये स्ट्राइक करता हूँ तो अल्टीमेटली इस पर जल्दी आए देन हाउ आई डील विद दैट ऑन दैट
एक स्ट्रेटेजिकल प्रोसीजर होता है आपकी थिंकिंग का और आपकी प्लानिंग का और इसमें ये ऑफ कोर्स एक मेजर फैक्टर है पीपल इंगेज हो कि देखिए मशवरा करना भी अल्लाह के लिए सलमा हो गया ये बहुत जरूरी चीज़ है कि ये देखिए कि आप ये देखिए कि आप मशवरा किस से अपने ऐसे करबो जवाब के लिए आपके कोई ऐसे आपके कोई कोच कोई ऐसे गाइड जो आपके साथ बड़े लॉयल है आपके साथ आपके इंटरेस्ट के साथ आपके बेनिफिट्स के साथ बहुत लॉयल है उनकी शिकायतेंगे सिक्वेंशल फेजेस के हवाले से देखिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ये पीछे काफ़ी बात कर रहे हैं चीज़ों को सबसे पहले ना एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए हम सब What else the crisis, the crisis and the problem we have in life? जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारी आसानी ये होती है कि हम सेकेंड फेज में आ जाते हैं हम उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए उसको स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अब हमें करना है क्या डेवलप करते हैं फिर उसको डेवलप करते हैं उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फोरकास्ट करते हैं और बहुत सारे उसके आउटकम्स के साथ हम अपने मसले हल करने में कामयाब हो जाते हैं अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखें मिसाल के तौर पर आपसे इसमें ये वाला ठीक है और ये वाला ठीक है एक सिचुएशन सिचुएशन वेरी करता है कि में कौन सा स्टाइल कहाँ पर अपना देखिए स्टाइल के अंदर यूजली जब हम डिसमिस देते हैं अपने फैसले लेते हैं लेकिन अब आजूबाद अपने घर की सतह पर आ जाते हैं बहुत एक छोटे स्पेक्ट्रम में ले आते हैं घर की सतह एज ए फादर एज ए मदर एज ए गार्डियन एज ए हेड ऑफ द फैमिली डिसाइड करके सिर्फ इम्प्लीमेंट कर देना होता है कि जी आपको सबको ये करना आपका बेड टाइम ये आपका बेड टाइम है ये आपका अर्ली राइजिंग टाइम है इस वक्त आपको उठना है इस वक्त आपको ये करना है इस वक्त आपको ये करना है डिसाइड करते हैं तो खुद से ही चीज़ों को एनालाइज करके डिसाइड करके उसे रोल आउट करना चाहता है ऑन द अदर हैंड पार्टिसिपेटिव स्टाइल ये होता है कि पार्टिसिपेटिव के अंदर आप लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं जो लोग अपनी अपनी बात करना चाहते हैं आप उनको पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं और उससे ये होता है कि बहुत सारी उनकी राय और उनकी इंगेजमेंट से जो डिसीजन विन विन सिचुएशन के साथ चल रहा होता है वो ले लिया जाता है पार्टिसिपेटिव बेस्ड डिसीजन मेकिंग का स्टाइल ये होता है कि सर लार्ज लार्ज नंबर ऑफ पीपल में तमाम शामिल हाल नहीं किया जा सकता 
लोगों की ले लें तो वो किसी पॉइंट पे कंसेंसस होता ही नहीं है वो ये साइड हो एक ही ऑल दिस दैट्स व्हाई मैंने शुरू में आपको मेंशन कर दिया कि जब हम जिंदगी में मिसाइल हल की बात करें तो तो दूसरों के एहसास उनके इमोशन की प्रायोरिटीज उनकी प्रायोरिटीज उनके डायरेक्टिव्स उनके राइट्स होते हैं जो राइट्स होते हैं उनको भी वॉयलेट ना करें उनको भी साथ लेके चलें क्योंकि देखिए मैं आज ये बात मैं आज ये बात करूंगी बल्कि मैं चाहूंगी कि ये वर्ड्स आज के सेशन के की पॉइंट्स होने चाहिए वो क्या है कि ऐसे आइसोलेशन और अकेले में रहना बहुत आसान है जो कि भी तौर पर इकट्ठे मिलकर मुश्किल है बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन है चीज़ों हम चीज़ों को इंगेज फोन के अंदर लोगों को साथ मिला के प्रॉब्लम से हल करते हैं क्या होता है जब अच्छे बुरे निकाय जो भी आते हैं लोग हमारे साथ खड़े होते हैं लोग हमारे साथ शामिल हाल होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने प्रॉब्लम सॉल्व करने इन तमाम एस्पेक्ट्स को जरूर सोचना चाहिए ताकि उतना ही स्टेक होल्डर जो सबका ताकि सब लोग इसमें उसका फायदा भी उठाएँ और नुकसान हो तो सब आपके साथ कमिंग टू दिन आपके अंदर एज ए लीडर इक्वालिटी होनी चाहिए आप डुप्लीकेट आइडियाज को या ऐसे आइडियाज जो बिल्कुल वर्थलेस है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि देखिए मैंने ना कहीं ओ डी पे काम करते हुए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ चला रहता है कमीजर कमीजर ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल रहा होता है ऑनेस्ट मिस्टेक से आप एक तरह का ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है पंद्रह मिनट की मीटिंग बैक नाउ ऑल द थिंग्स आर वेरी कैलकुलेटेड फिर उससे प्रॉब्लम से रिलेटेड करें और अगर बड़ा इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट अगर जो इसलिए चीज़ ना मेरी जिंदगी में फेलिंग छोटे रैंक का छोटे स्टेट का अच्छी बात नहीं कर सकता 
یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سے زیادہ فہم اور فراست دے رکھی کوالٹی ہوتی ہے کسی میٹر کرتی اس کے بعد آگے دیکھ لیجیے سچویشنل انفلوئنس دیکھیے کچھ کیس اسٹڈیز ہے یہ میں صرف رول آؤٹ کرا کے آگے چلوں گی ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس کی وجہ یہ کہ میں صرف یہ آپ سے شیئر کر لیتی ہوں بہت ساری جہاں چینجز لے کر آیا ایک ورچوئل ورلڈ کی دنیا اوپن ہو گئی بہت سارے راستے آسان ہو گئے کہ آج آپ پنجاب کے جس بھی ریجن میں موجود ہیں آپ انٹرنیشنل ہیں بھی آپ کو ایز اے کرکٹر کے درمیان میں رول پلے کر رہا ہے اور ڈفرینٹ ایکسپرٹس ڈفرینٹ جگہ میں بیٹھ کے ناؤ دیا شیئرنگ یور نالج اب یہ کیا تھا یہ چینجز ہوئے وہ انفلوئنس ہوا ہمارے ورک پیٹرنس پہ ہمارے کام کرنے کے انداز پہ انفلوئنس ہوا اسی طرح سے وائس ورسا کی فل موو آن کہ ہمارے جو لائف کنسٹرینس ہیں جس کو انفلوئنس کرتے ہیں سچویشن مثال کے طور پر میں صرف ایک پوائنٹ شیئر کر دوں گی کیونکہ آپ جب اس کو پی پی ٹیز آپ کے پاس آئیں گے نا تو آپ ان چاروں کیسز کو پڑھیے گا اس کے چاروں میں چار پرابلمس ہیں اور چار کا آگے سولوشن ایک ہی سنٹینس کو دینا ہے دیٹ ویل ہیلپ یو آؤٹ کہ کیسے ہم کانکریٹ انداز میں چل سکتے ہیں مثال کے طور پر A firehouse crew finds out that half of the building is contaminated. That is the problem. That is half of the building is contaminated with mold. Mold and dummy or the building is not durable. That is a decision that has been taken place and must be closed down. You need to ask yourself about that. That is going to be a question that you can read out. You can share with your sponsors. Share with your sponsors. اور مجھ سے اس کے بعد میں اوپن ہاؤس سیشن میں آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں یس یہ آپ نے کچھ تھوڑی سی پیچھے بات کی ہے پرسنالٹی انفلوئنس ہر شخص کی پرسنالٹی نئی خاص انفلوئنس اب دیکھیے کچھ لوگ ایموشنلی بڑے سیلف سینٹرڈ اور سیلف کنٹرولڈ پیپل ہوتے ہیں کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں ایموشنلی دے آر آؤٹ آف کنٹرول آپ نے جلدی سے راؤنڈ آف کرنا ایک منٹ کا ٹائم میں آپ سے دوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کے فیصلہ کرتے ہیں اس کی شخصیت کتنا ہے جلدی سے آپ اس پر لیٹ پک کیجئے گا اور کیا آپ کو اپنی زندگی میں یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کی جو خاص ہے اس نے اس قدر انسپیرینس کیا ہو کہ کبھی صحیح ڈسپلینس بھی ہوں اور کبھی غلط دے ہوں اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے جس رائٹ ڈاؤن آپ جرا اس کو برین سٹامنگ کر لیجئے اور کچھ ٹاکنگ پوائنٹس آپ جلدی سے لکھ لیجئے گا آپ نے اپنے ڈرافٹنگ پیلس تھوڑا سا آگے چلتے ہیں افیکٹیو ڈسپلین میکنگ رولس اگر ہم چاہتے ہیں تو زندگی میں ہمیں اچھی قدرت کا احساس رکھنے والے انسان بن جائے اس میں سب سے ٹاپ موسٹ پہ آپ ایک پوائنٹ دیکھ لیں گے فلکس آپ نے بتردد مرتبہ بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جب میں ایک مرتبہ کہہ دیتا ہوں تو پھر میں دوبارہ نہیں کرتا جب میں ایسے کر لیتا ہوں تو پھر میں ویسے نہیں کرتا This is all about life. Life means either you are talking about your organizations, your roles, your competencies, your personal lives. Flexibility. Flexibility. Are you keen by the flexibility? Are you keen by the flexibility? We have been training for training. Sometimes in person training. There is no need to be there. There is no need to be there. There is no need to be there. In field, there is no need to be there. There is no need to be there. There is no need to be there. We must be flexible enough. یہ تو فنکشنل چیز ہے یہ تو ہو سکتی ہے So we must be flexible about it Decision making way جب آپ فیصلہ لیتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے جب آپ چوائسز میں سے چیزوں کو چن لیتے ہیں اور کچھ چیزیں decide کر لیتے ہیں اپنا کوئی اجنڈا یا plans بنا لیتے ہیں اس کی flexibility کے ساتھ تو جیسا آپ چاہتے ہیں بیشہ بیسا بھی ایسا بچہ ہوتا ہے ایسا بچہ ہوتا ہے ایسا بھی کہیں گے آپ کے ہاتھ کے ایجرسٹ پرابلم سالوینگ پرابلم سالوینگ آپ اچھے پرابلم سالور بننا چاہتے ہیں تو ذات کو فلیکسیبلیٹی پیدا کریں ہنڈرڈ پرسنٹ کبھی نہیں ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کبھی نہیں ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کبھی نہیں ہوتا ہے ہن
हमारा दिन से एक बड़ा ही मोहब्बत आमेजाना रिश्ता होना चाहिए कुरान का सब शवा रखना चाहिए कुरान से हम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकें उसकी तफासी अम्बिया के वाकत से किस तरह चीजों को हालात को क्लियर किया जाता है टीम वर्किंग अल्टीमेटली एक इम्पोर्टेंट कंपनी है अच्छे डिसीन टीम के अकेला सोलो परसेंट समटाइम शायद इतना इफेक्टिव डिसीन इसके अंदर मुझे एक वाक्य बहुत सब लोग याद आ रहा है मैं वहाँ कोर्ट करती चलती हूँ कि जिसे असवत का हमेशा मुझे बड़ा अपील करता है जब भी मैं ये सेशन कराती हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग करती हूँ अल्लाह के नबी सल्लाई वसलम खूबसूरत रोल मौजूद थी कबाइल उस पर जंगो जगल हो रहा है उस पर कत्ल गारिक हो रहा है लेकिन आपने कितनी खूबसूरती के साथ कौन फरमाता सुरे बाहर कि तुम लोगों को नसीहत करो कैसे आसन अंदाज में कैसे सॉफ्ट हाथ में तरीका अच्छा हो अंदाज अच्छा हो आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो आपका इंप्रेशन अच्छा हो तो बेटी आप एक ग्राउंड में थे सब पे देखिए सब ने इकट्ठी मिलकर एक ही चादर को पकड़ा अल्लाह के नबी सलम ने उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो इस वक्त की तनसीब करने के लिए करने के लिए उसको एक पत्थर को चादर को रख दिया और उन चादर के सारे कोने को सबने पकड़ दिया पीपल इंगेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट में शेयर करी थी वो सारा यहाँ आ जाएगा आपने अपने हाथ से फिर इस वक्त को नष्ट कर दिया तो आप देखिएगा कि ये चीजें कितनी इम्पोर्टेंट फैक्टर ये चीजें ये हमारी रियल लाइफ स्टोरीज है इनफेक्ट ये हमें कितना हेल्प आउट करती है कि कैसे चीजों को शॉर्ट आउट किया जाए अब अल्टीमेटली सवाल अक्सर अब सवाल अक्सर आता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग देगा इतनी सारी बात होगी तो कैसे इमोशनल कंट्रोल पैदा किया जाए अच्छे बसीन से सबसे पहले एक अजीब है थोड़ा सा अपने आप को कहेंगे चीजों को एनालाइज करने के लिए अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखने खुद को स्पेस दें पॉजिटिव सेल्फ कंट्रोल करने पर हमारे तमाम मेम्बर्स को हमारे मेंबर्स को आवाज आ रही है यू लिसनिंग मी जी भी हम सुनते हैं आपकी आवाज आ रही है यस 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 लिसनिंग थैंक यू वेरी मच तो प्रोडक्टिविटी बूस्टर्स की देखिए हम कंक्लूडिंग अपनी इस पे डिस्कशन मोड पे हैं कि आप चाहते हैं ना कि अगर आप जिंदगी में अपनी प्रोडक्टिविटी अल्लाह ने हमें बड़ा पोटेंशियल दिया है अल्लाह ने इतना पोटेंशियल दे रखा सिर्फ क्या जरूरत है कि हम इसको पॉजिटिव ड्राइव के साथ इसको इन लाइन कर अपनी प्रोडक्टिविटी को किस तरह इन लाइन करें कि वो हाफ टू फोकस ऑन द वर्क वी हैव नॉट टू वर्क आउट ऑन द ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल वी हैव नॉट टू फॉलो द हाउ पीपल थिंक ऑन 
फोकस ऑन योर प्रोडक्टिविटी अपनी प्रोडक्टिविटी को फोकस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए अपने पुलिस को एम्पावर करने के लिए क्या प्रोडक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट देखिए ना हम कंक्लूडिंग बात करें हर एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्या रिक्वायर्ड है वो ये ट्रेनिंग्स क्यों कंडक्ट कर रहा है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो आप फील्ड में अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते अपनी टीम्स को एम्पावर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है मिसाइल और मामला को कम्युनिकेशन के बगैर कम्युनिकेट किए बगैर मामला कभी शॉर्ट आउट नहीं लेकिन बड़ी एक इेलिवेंट से मिसाल में आपको शेयर करते हैं हम घर की सतह पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो या आपके हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात हो जब तक आप घर बैठ के घर के कार्य अपना कम्युनिकेट नहीं करेंगे डिस्कस नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली कोई उसका सोल्यूशन निकलेगा नहीं कोई आपस में इनलाइनमेंट या किसी टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे वो आएंगे नहीं किसी एक मेजर पॉइंट पे कंसेंट्रेट नहीं कर लोगों की वेलबिंग पे काम पे लोगो को मोटिवेट करे उनको इंगेज रखे एक्टिवेट रखे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की जाए जिससे मसाइल को हल करने में क्या होता है गुर्बत पैदा होती है लोग इकट्ठे होते हैं कोई इनफॉर्मल कोई ना कोई फंक्शन ऐसी चीजें चलनी चाहिए जिससे एक दूसरे के मसाइल को जानने में मुआवने चाहिए मैं चाहूंगी कि अब हमारा सेशन जो है उसके कंक्लूडिंग नोट्स पे मैं जी इनफैक्ट ऐसा है कि क्योंकि हमारी जो लोग कर रहे हैं आवाज का इशू है आप ये ज्वाइन कर लें सेशन को उम्मीद है आपका सेशन का जो है ना इशू रिजॉल्व हो जाए बाकी एनी हाउ बाकी ये देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए हम ये सब सोचें कि अल्लाह से पॉजिटिव एनर्जी मांगे अल्लाह हमें मदद कर रहे हैं एक विल पावर के साथ क्योंकि जब आपके पास स्किल हो गई है विल के बगैर स्किल कुछ नहीं है स्किल के बगैर विल कुछ इन दोनों चीजों के साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को कम्पोज कर सकते हैं और अपना बेस्ट जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं अपना बेस्ट अपने बच्चों को दे सकते हैं अपना बेस्ट आप अपनी कोलीग्स फ्रेंड्स को दे सकते हैं तो मैं ये चाहूंगी कि अब हमारी कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ ही हमारे जो फैसिलिटेटर हैं काइंडली अगर ओपन कर दें हाउस को 